हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट द पीरियड वाइज एंड ग्रुप वाइज डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स एंड ये स्टडे आई गेव हिंट फॉर द डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इन टू ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर मेनली डिवाइडेड इन टू फोर ब्लॉक्स दैट इज एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज वन बाय वन सो डे स्टूडेंट्स ये जो एलिमेंट्स में डिवीजन है एलिमेंट्स की एस पी डी एंड एफ ब्लॉक में दिस डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इन टू ब्लॉक्स इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल दैट एंटर्स इन द ऑर्बिटल इन विच ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट एंटर इन टू द ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्बिटल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इन टू एस पी डी एंड एफ लॉक एलिमेंट्स मीन जो है एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जब लिखते हैं तो उसमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में एंटर करता है आउटर मोस्ट सेल कॉन्फिग्रेशन में तो उस ऑर्बिटल के बेस पर एलिमेंट्स को एस पी डी एंड एफ लॉक एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंटर इन टू एस ऑर्बिटल यानी कि वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है इसमें ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आउटर मोस्ट सेल उसके एलिमेंट के सबसे बाहर वाले सेल्स में तो उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो इसीलिए उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला गया है तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट हैं वो हमारे जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड में अब ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन है लिथियम है सोडियम है पोटासियम है रोबीडियम सीजियम एंड फ्रांसियम ऑल दीज एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनटू एस ऑर्बिटल इसीलिए और लास्ट में कल भी हमने इनको पढ़ा था कि इन सभी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स में लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन रहती है एस वन रहती है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ग्रुप फर्स्ट के लिए अगर जनरल कॉन्फिग्रेशन लिखनी हो तो एन हो सकता है ऑन द सेम वे जो ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट है बेरिलियम है मैग्नीशियम है कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम एंड रेडियम दीज एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप सेकंड एंड दीज ऑल एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एस टू मीन्स इन सभी एलिमेंट्स के लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन में एन एस टू एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इसको हम uh, जो है यहाँ पर करके देख सकते हैं तो आपको देखेंगे आप इसमें लास्ट में एस में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे फॉर एग्जाम्पल हम बेरिलियम की बात करते हैं बेरिलियम अटोमिक नंबर फोर है कॉन्फ़िगरेशन वन एस टू टू एस टू नेक्स्ट है बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम इट्स अटोमिक नंबर इज ट्वेल्व वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स एंड थ्री एस टू इन द सेम वे कैल्शियम की अगर बात करें ट्वेंटी है तो यहां पर लास्ट में क्या हो जाएगा फोर एस टू तो ऑल दीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर कॉन्फिग्रेशन ऑफ एस टू एस टू एस टू अब ये क्या है ये एन की वैल्यू है जो आगे चेंज होती जा रही है यानी कि सेल कौन सा है तो इसीलिए जो ग्रुप सेकंड है उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी एन एस टू बन जाएगी तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन एन एस वन है और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स की कॉन्फिग्रेशन एन एस टू है तो अगर दोनों को एस ब्लॉक के लिए दोनों के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना हो तो वो क्या हो जाएगी द जनरल आउटर मोस्ट आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट दैट इज इक्वल टू एन एस वन टू टू इसको ऐसे बोलेंगे एन एस वन टू टू एन एस वन टू टू इसका मतलब क्या है एन यहाँ पे प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है एस ऑर्बिटल है वन टू टू का मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है टू भी हो सकता है अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है सभी में तो वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हो जाएंगे अगर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हो जाएंगे अब यहाँ पर डिपेंड करता है एन की वैल्यू लिखा है मैंने यहाँ पर एन की वैल्यू टू टू सेवन है तो वन क्यों नहीं लिया एन की वैल्यू वन क्यों नहीं लिया अगर हम एन की वैल्यू वन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल तो देखो क्या बनता है वन 
एस वन या फिर वन एस टू ठीक है बट वन एस वन में कौन है वन एस वन में हमारा हाइड्रोजन होता है बट हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इट्स पोजिशन इज स्टिल नॉट फिक्स इन दिडिक्टेबल अभी भी इसकी पोजिशन फिक्स नहीं है कि हम इसको ये कह सके कि एस ब्लॉक एलिमेंट है बिकॉज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सम प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू ग्रुप सेवनटीन एलिमेंट्स एंड देर आर सम अदर प्रॉपर्टीज और सम अदर प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स विच डज नॉट बिलोंग टू आइदर ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेवनटीन तो हम उस केस में हाइड्रोजन की पोजिशन को फिक्स नहीं कर सकते इसीलिए एन की वैल्यू वन से नहीं ली गई है टू से ली गई है तो यहाँ पर देखेंगे हाँ तभी जो है यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन में एन की वैल्यू टू टू सेवन लिखी गई है सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर फर्स्ट दे आर सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ये जो मेटल्स हैं सॉफ्ट होती है आपने देखा होगा सोडियम एंड पोटासियम मेटल कैन बी कट विद नाइफ इनको नाइफ से कट कर सकते हैं बिकॉज दीज आर सॉफ्ट सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मेटल है ये जो है सॉफ्ट होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है कम होता है दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथेल्पीज एंड आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव लो आयोनाइजेशन एंथेल्पी का मतलब है आयोनाइजेशन एंथेल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाहर वाले सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है दैट इज कोल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी मींस न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करने की एनर्जी जो होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है बिकॉज इनके आउटरमोस्ट सेल में एन एस वन एन एस टू तो वन और टू इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो इजिली जो है वो लो टेम्परेचर ना लो हीट के ऊपर लो टेम्परेचर के साथ जो है वो रिमूव हो सकते हैं इसीलिए इनको जो आयोनाइजेशन एंड थेरेपी है वो लो होती है एंड दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है इसीलिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं दे एक्वायर प्लस वन चार्ज एंड ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स एक्वायर प्लस टू चार्ज विद लॉस ऑफ वन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली फोर्थ पॉइंट दे आर रिएक्टिव ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड के यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दीज आर वेरी रिएक्टिव एंड बिकॉज दे हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर रिएक्टिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है बिकॉज दे आर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ती जाती है इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती जाती है नेक्स्ट कंपाउंड जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ये आयनिक होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम इसके जो कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द मेटल्स बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर ज्यादातर मेटल्स जो हैं अगर उनको फ्लेम में हीट किया जाता है तो एक पार्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है ऑन हीटिंग जो है येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है येलो कलर प्रोवाइड प्रोवाइड करता है पोटासियम में आपका पर्पल कलर पर्पल कलर जो है वो फ्लेम में प्रोड्यूस होता है इट मीन्स पार्टिकुलर एलिमेंट का कलर जो है पार्टिकुलर होता है दे आर स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट्स आपने पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट दो टाइप के एजेंट्स होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दो विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं एंड लास्ट पॉइंट इज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं सो डियर स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एस ब्लॉक नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पी ब्लॉक एलिमेंट्स एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट एज द नेम सजेस्टेड जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ देर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंटर इन टू पी और बिटल यानी कि वो एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का लास्ट का इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल के पी और बिटल में एंटर करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 
हमारे पास ग्रुप थर्टीन और ग्रुप थर्टीन टू ग्रुप एटीन ग्रुप थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन तो ग्रुप एटीन में जो हिलियम एलिमेंट्स हैं इसको एक्सक्लूड किया जाता है ड्यू टू इस इट्स एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से इसको पी ब्लॉक में कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते तो बाकी इसको छोड़ करके ग्रुप तेरह और ग्रुप अठारह के बीच के जितने एलिमेंट्स हैं सभी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं अब ये स्टूडेंट्स ग्रुप सिक्सटीन के जो एलिमेंट्स हैं उनको चालकोजंस बोलते हैं चालकोजंस क्या होते हैं और फॉर्मिंग जैसे कि जो है और मिनरल और और दो टर्म होती है जो आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे फिर भी आपको बता देते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट दैट आर कोल्ड एज मिनरल्स यानी कि अर्थ क्रस्ट के नीचे नेचुरली पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं एंड द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजिली एंड इकोनॉमिकली उन्हें हम और बोलते हैं यानी कि वो मिनरल्स जिनमें से मेटल को आसानी से और इकोनॉमिकली कम खर्च पर निकाला जाए उन्हें हम और बोलते हैं तो ग्रुप सिक्सटीन के जो एलिमेंट्स हैं और फॉर्मिंग होते हैं और बनाने वाले होते हैं जैसे कि एल्यूमिना है एल टू ओ थ्री तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्साइड का ऑक्सीजन कौन सा एलिमेंट है ऑक्सीजन ग्रुप सिक्सटीन का एलिमेंट है ऐसे ग्रुप सेवनटीन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है हेलोजन्स कहा जाता है हेलोजन्स क्या होते हैं साल्ट फॉर्मिंग हम पढ़ देंगे साल्ट जैसे कि साल्ट क्या होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जो बेस के बेस जो होता है बेस के पॉजिटिव पार्ट और एसिड के नेगेटिव पार्ट से मिलके बनते हैं उन्हें हम साल्ट बोलते हैं तो ग्रुप सेवनटीन एलिमेंट जैसे सोडियम क्लोराइड है मैग्नीशियम क्लोराइड है तो सी जो क्लोरीन है उस सेवनटीन ग्रुप का एलिमेंट है तो ये साल्ट बनाने वाले हैं और ग्रुप एटीन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज भी कहा जाता है तो डियर स्टूडेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो क्या रहेगी एन एस टू एन पी वन टू सिक्स अब देखो एन एस टू एन पी वन टू सिक्स है ये कैसे है एन एस टू एन पी वन टू सिक्स का मीनिंग है कि सभी में एस में दो इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही पी में इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे अब पी में इलेक्ट्रॉन वन टू सिक्स है देखो एन एस टू एन पी वन टू सिक्स है इसका मतलब क्या है एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन तो परमानेंटली आएंगे पी के अंदर इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे किसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द ग्रुप अब देखो ग्रुप थर्टीन जो है ग्रुप थर्टीन में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ग्रुप फोर्टीन में दो रहेंगे ग्रुप फिफ्टीन में आपके पास तीन रहेंगे और ग्रुप सिक्सटीन में चार ग्रुप सेवनटीन में पांच और ग्रुप एटीन में छह इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसीलिए वन टू सिक्स जो है ग्रुप थर्टीन से एटीन की आउटर कॉन्फ़िगरेशन को दिखा रहे हैं तो यहाँ आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे ग्रुप थर्टीन में बोरोन है बोरोन फाइव है तो वन एस टू टू एस टू टू पी वन तो वन इलेक्ट्रॉन है उसके बाद ग्रुप फोर्टीन में आपको बोरोन के बाद क्या था कार्बन कार्बन में सिक्स है वन एस टू टू एस टू टू पी टू दो इलेक्ट्रॉन है उसके बाद ग्रुप फिफ्टीन के अंदर नाइट्रोजन है सेवन एटोमिक नंबर है वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री एंड सो ऑन इसी तरीके से ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एटीन में आप नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बाद अगर फ्लोरिन और जो है नियोन को लें तो सभी के अंदर जो है वन वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव पी सिक्स सभी इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं सो डी एस स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी एन एस टू एन पी वन टू सिक्स एन की वाली इसमें सेम रहेगी टू टू सेवन अब देखो ग्रुप वन टू और ग्रुप थर्टीन टू एटीन वन टू एलिमेंट्स कौन से एस ब्लॉक के और थर्टीन टू एटीन कौन से हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन दोनों को कोलेक्टिवली अगर बोला जाए एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज इनको रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल और मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं बिकॉज दीज एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दीज ग्रुप्स रिप्रेजेंट द होल ग्रुप वो कंप्लीट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है इसीलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम है मेटल है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर 
दीज आर नॉन मेटल्स हैं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर आयोनाइजेशन एंड एनथेल्पीज आर रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एस ब्लॉक के कंपेरिजन में पी ब्लॉक की आयोनाइजेशन एंड एनथेल्पी ज्यादा होती है मींस उनके पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इसीलिए आयोनाइजेशन एंड एनथेल्पी ज्यादा होती है एंड दे फॉर्म मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स दो एटम्स के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं नेक्स्ट है सम ऑफ दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो ग्रुप फर्स्ट में एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट में सिर्फ प्लस वन चार्ज होता है सभी में ग्रुप सेकंड में हमारे पास प्लस टू होता है बट ग्रुप थर्टीन से ग्रुप एटीन में जो एलिमेंट्स हैं एक एलिमेंट जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है फॉर एग्जांपल अगर बात करें नाइट्रोजन जो है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री उसके बाद जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो इतनी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है तो इस लाइक नाइट्रोजन बाकी जो एलिमेंट्स है वो भी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा करता है बाकी जो है और एलिमेंट्स भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं वेरिएबल का मतलब जो चेंज होती रहती है फिक्स नहीं है कि पार्टिकल एक ही करता है और भी बहुत सारी कर सकता है देर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि पी ब्लॉक में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों होते हैं तो मेटल्स की रिड्यूसिंग करेक्टर होता है नॉन मेटल्स का ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होता है नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन लेने वाले एंड मेटल्स जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं तो जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है वो लेफ्ट से राइट पीरियड में मूव करते टाइम इंक्रीज होता है और रिड्यूसिंग करेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने का वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का डी ऑर्बिटल में एंटर करता है आउटरमोस्ट सेल के तो उन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप थ्री टू ग्रुप ट्वेल्व ग्रुप थ्री से ट्वेल्व के जो एलिमेंट्स हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं क्योंकि इन सभी में लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है तो डियर स्टूडेंट्स जनरल कॉन्फिग्रेशन जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या है एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस जीरो टू टू और एन की वैल्यू क्या फोर टू सेवन होती है अब आप कहेंगे एन वन एन माइनस वन डी और एन एस जीरो टू टू एन माइनस वन डी का मतलब क्या होता है जैसे मान लो कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं हम जो है डी ब्लॉक का तो उसमें देखते हैं फॉर एग्जांपल हम जो है एलिमेंट स्कैंडियम लेते हैं स्कैंडियम ट्वेंटी वन अटोमिक नंबर होता है तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी वन ये कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर तो देखो टू फोर और सिक्स टेन और ट्वेल्व एटीन और ट्वेंटी और ट्वेंटी वन हो गया तो यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट जो सेल है वो आपका क्या है फोर सेल है तो फोर एन की वैल्यू क्या होगी फोर होगी तो डी में जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट के इलेक्ट्रॉन डी में है तो वो डी कौन सा है लास्ट सेल से अंदर वाले सेल का है यानी कि एन माइनस वन फोर माइनस वन थ्री का है तो इसीलिए एन माइनस वन लिखा है डी के साथ में बिकॉज एन जो रहेगा सबसे लास्ट वाले सेल उससे एक सेल कम का डी ऑर्बिटल रहेगा जैसे फोर एस टू थ्री डी वन अब देखो आउटर मोस्ट सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन सेल होता है उसे बोलते हैं पनल्टी मेट सेल क्या बोलते हैं पनल्टी मेट सेल पनल्टी मेट सेल बोला जाता है पनल्टीमेट सेल वो होता है जिसको सेकंड लास्ट सेल भी बोल सकते हैं सेकंड लास्ट लास्ट से सेकंड एक उससे भी अंदर एक और होता है उसको बोलेंगे एंटी पनल्टीमेट उसको क्या बोलेंगे एंटी पनल्टीमेट सेल एंटी पनल्टीमेट सेल का मतलब क्या होता है सेकंड लास्ट से भी अंदर वाला जो सेल होता है उसको एंटी पनल्टीमेट सेल बोलते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वन मोर थिंग अभी आपने देखा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड आते हैं और पी ब्लॉक में ग्रुप थर्टीन टू एटीन आते हैं एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो थ्री टू ट्वेल्व बीच में रहते हैं और पी ब्लॉक के कितने रहेंगे थर्टीन टू एटीन राइट साइड में रहते हैं 
और वन और टू जो है ये लेफ्ट साइड में रहते हैं ध्यान से देखेंगे तो वन और टू लेफ्ट साइड में है मेटल्स हैं और थर्टीन टू एटीन पी ब्लॉक वाले हैं उनमें मेटल भी है नॉन मेटल भी है बट एक्सट्रीम राइट में जो है वहां पर हमारे क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये बीच में प्रेजेंट है किसके मेटल्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हम मेटल मेटेलिक करेक्टर से नॉन मेटेलिक करेक्टर में चेंज करते हैं ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज तो वो चेंज किसके थ्रू हो रहा है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के थ्रू हो रहा है इसीलिए इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है अब देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दीज आर फर्दर डिवाइडेड इन टू सीरीज थ्री डी एंड फाइव डी सीरीज सो दीज आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स सो डे स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो फोर सीरीज में है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अभी मैंने बोला है कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं बिकॉज दीज एलिमेंट्स शो ट्रांजिशन चेंज फ्रॉम मेटेलिक करेक्टर टू नॉन मेटेलिक करेक्टर तो इसीलिए ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स बोलते हैं तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को थ्री सीरीज भी बोलते हैं जिसमें जो एलिमेंट है वो फोर पेड का एक पार्ट होता है और जिसमें दस एलिमेंट दस एलिमेंट्स होते हैं स्कैंडियम जेड इज इक्वल टू ट्वेंटी वन से अटोमिक नंबर जेड इज इक्वल टू थर्टी जिंक तक एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जिसमें थ्री डी ऑर्बिटल जो है फिल किए जाते हैं सेकेंड जो ट्रांजिशन सीरीज में इसमें भी टेन एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर अटोमिक नंबर जेड से यूट्रियम से लेकर के कैडमियम जेड इज तक होता है और इसमें आपके फोर डी ऑर्बिटल फील्ड होते हैं और थर्ड सीरीज जो है जिसको हम फाइव डी सीरीज भी बोलते हैं यहाँ पर सिक्स पीरियड का पार्ट होता है ये और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं एक तो लेंथनम होता है फिफ्टी सेवन तक उसके बाद फिर जेड इक्वल टू सेवनटी टू हाफनियम से मरकरी एट्टी तक होता है बीच में देखो फिफ्टी सेवन के बाद फिफ्टी एट से लेकर के सेवनटी वन तक जो एलिमेंट है ये एलिमेंट कौन से आएंगे एफ ब्लॉक के आ जाएंगे और जिनको लेंथेनोइ्स कहेंगे उसके बाद जो फोर्थ सीरीज है ट्रांजिशन सीरीज सिक्स डी सीरीज होती है इसमें जो एलिमेंट्स एक्सटीनियम एटी नाइन से लेकर के और फिर एक सौ चार से एक सौ बारह तक होंगे तो यहाँ पर नाइन्टी से एक सौ तीन तक जो होते हैं तो ये क्या होते हैं नाइन्टी टू वन जीरो थ्री तो होते हैं ये भी एफ फ्लो के होते हैं इनको एक्टीनोइ्स बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको एक्टीनोइ्स एक्टीनोइ्स क्यों बोला गया क्योंकि एक्टीनियम के बाद के एलिमेंट हैं ऊपर वालों को लेंथ नोट्स बोलते हैं क्योंकि लेंथ एन एम फिफ्टी सेवन के बाद के एलिमेंट्स हैं सो दीज आर द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल कैटेगरीज ऑफ फोर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दे आर हार्ड डक्टाइल एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये हार्ड होते हैं डक्टाइल ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डक्टाइल डक्टाइल डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी जो आप पढ़ चुके हैं डक्टाइल वो प्रॉपर्टी होती है विच कैन बी ड्यू टू विच एलिमेंट कैन बी ड्रॉन इन थीन फॉर्म ऑफ वायर वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और इनकी जो आयोनाइजेशन एंड थेरेपी होती है वो एस ब्लॉक से कम होती है पी ब्लॉक से कम होती है और एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है और ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके बाद दे फॉर्म बहुत आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड आयनिक और कोवलेंट दोनों टाइप के कंपाउंड बनाते हैं दे आर जनरली कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक कलर्ड आपको पता है कि इनको फ्लेम में हीट करेंगे पार्टिकुलर कलर देते हैं या इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से कलर शो करते हैं एंड दीज आर पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड टू आर द मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं इसलिए उनको पैरामैग्नेटिक कहा जाता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटालिस्ट इन वेरियस रिएक्शंस फॉर एग्जाम्पल जो हैबर प्रोसेस है अमोनिया की फॉर्मेशन का वहाँ पर आप आयरन को कैटालिस्ट के तौर पर ले रहे हैं मोलिवर्डनम प्रोमोटर के तौर पर यूज कर रहे हैं और जो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में वहाँ पर वेनेडियम का यूज किया जाता है 
और आपका हाइड्रोजिनेशन जो होता है निकल पैलेडियम प्लेटिनम वहां पर यूज किया जाता है तो बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कैटलिस्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिंक कैडमियम मरकरी लिखे रहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है बट इनकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट से ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करती क्योंकि इनके अंदर लास्ट का जो सेल जो होता है कंप्लीटली फील्ड होता है और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करते जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती सो लास्ट वी विल डिस्कस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डे स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट जिनमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस लिए बोला गया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में से इनको निकाल करके अलग से दो सीरीज बनाई गई है इसीलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो होती है जनरल एन माइनस टू एफ जीरो टू ट्वेल्व फोर्टीन एन माइनस वन डी जीरो टू टू एन एन एस टू और एन की वैल्यू सिक्स टू सेवन होती है देखो सबसे बाहर वाला सेल इलेक्ट्रोमो सेल होगा एन एन माइनस वन क्या होगा पेनल्टीमेट सेल और एन माइनस टू क्या होगा एंटी पेनल्टीमेट सेल तो एंटी पेनल्टीमेट सेल का जो एफ ऑर्बिटल है उसमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन और ये दो सीरीज बनाते हैं फोर एफ सीरीज एंड फाइव एफ सीरीज जिसमें लास्ट के इलेक्ट्रॉन फोर एफ ऑर्बिटल में हो वो फोर एफ सीरीज के हो जाएंगे और जिनमें लास्ट के इलेक्ट्रॉन फाइव एफ में हो वो फाइव एफ सीरीज हो जाएगा तो फोर एफ सीरीज वालों को क्या बोलते हैं एंड फाइव एफ सीरीज वालों क्या बोलते हैं एक्टेनोइड्स लेंथेनोइड्स क्यों बोलते हैं वो लेंथेनम से आगे वाले फोर्टीन एलिमेंट्स होते हैं और एक्टेनोइड्स क्यों बोलते हैं एक्टीनियम जो एटी नाइन है उससे आगे वाले फोर्टीन एलिमेंट्स होते हैं और इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जैसी होती है बट ये है दे है ग्रेट टेंडेंसी हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेज एंड दीज एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनोइड सीरीज एक्टिनोइड सीरीज के मोस्टली एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं वो रेडिएशन को डीके करती हैं सो डियर स्टूडेंट्स टूडे वी हैव डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज डिविजनल ब्लॉक ब्लॉक डिविजन डिविजन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पीरियडिक टेबल सो डियर स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट यू ऑल विल नोट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर फेयर नोटबुक एंड यू विल हैव टू लर्न दीज डिविजन ऑल्सो दिस इज टूडेज होमवर्क थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे